Assalamualaikum Dalam video kali ini saya akan bincangkan sekali lagi Example 13 So ini adalah video kedua yang mana saya bincang example 13 Tetapi berbeza dengan video yang sebelum ini Saya akan cuba selesaikan masalah ini dengan kaedah yang sedikit berbeza Yang membezakan antara video ini dan video yang sebelum ini Adalah bagaimana saya define Zero Gravitational Potential Energy Di mana saya define Zero Gravitational Potential Energy Dalam video example yang pertama Pada example 13 Video yang pertama Saya define garisan hijau dalam gambar ini Sebagai Zero Gravitational Potential eh, Energy Tetapi Dan kita buat dengan mudah dia punya matematik Tetapi saya kata Zero Gravitational Potential Energy kita boleh define di mana-mana Boleh di point ini Ataupun point yang hijau Ataupun point yang paling bawah sekali Ataupun ground Okay So Untuk video kali ini Saya akan define The red line The ground As UG0 Dan Saya nak pelajar tengok Apa efeknya apabila kita uh, pilih ground as zero for uh, example yang ada spring macam example 13 Jadi kalau pelajar-pelajar semua tak tengok lagi video example 13 yang sebelum ini Maka sila tengok terlebih dahulu video tersebut kerana saya lebih prefer kaedah yang saya bincangkan pada sebelum ini Nah ini adalah kaedah yang saya tak prefer Okay, so since the ground is uh, zero gravitational potential energy Okay, so untuk jawab soalan A, describe the energy conversion So yang pertama sekali, kita ukur height mestilah daripada height zero From the ground, okay Macam example yang sebelum ni, saya ukur height daripada garisan hijau Kali ni kita kena ukur height daripada garisan merah So yang pertama sekali, tinggi dia di sini Yang kedua di sini Dan yang ketiga Di sana Ok mm -hmm. So let's name this as Figure 1 2 and 3 So kita boleh define H1 H2 Dan juga H H3 Nah, since H1, H2, H3 Ketiga-tiga diagram ini ada height ha, Macam dalam Example sebelum ini, diagram yang kedua tak ada height Okay, sebab dah garisan hijau sebagai zero So, uh, height dua sama dengan kosong So, tetapi kali ini tiga-tiga ada height Maksudnya dalam ketiga-tiga gambar Semuanya ada gravitational potential energy Kerana bola tidak pun berada pada garisan merah Pada ketiga-tiga gambar So, UG1 is zero, UG2 is zero, UG3 is also zero Zero, eh, sorry UG1 ada value, UG2 ada value dan UG3 juga ada value. Saya minta maaf silap. Okay. So, yang seterusnya kita tengok kinetic eh? energy. Kinetic energy of the sphere in figure 1 is zero because the the sphere is drop. Okay, dia lepaskan. Pada yang kedua ada value dan pada yang ketiga kinetic energy 3 is zero because the ball already stopped. The spring is in maximum compression For the spring Spring in figure 1 is unstretched So 0 Spring in figure 2 is also unstretched So elastic potential energy is also 0 Tetapi pada figure 3 uh, The spring is compressed So elastic potential energy in figure 3 is Other way other value ok so itu pada soalan soalan A so mana yang ada value kita tengok di sini ada UG1 UG2 K2 UG3 US3 so semakin banyak lah energi yang ada dalam setiap gambar so nanti tengok jalan kerja kamu berbeza tak dengan uh, example yang sebelum uh, de dengan perbincangan saya dalam video sebelum ni so soalan B calculate the speed of the sphere just before it strike the spring to calculate the speed of the sphere, we need to apply principle of conservation of energy And we need to choose initial and final position 
So since we want to find the speed before it strike the spring, so we actually want to find velocity of the sphere in figure 2. So automatically figure 2 become our final point and obviously we need to choose figure 1 as our initial initial point. Then we apply conservation of energy, the sum of energy initial energy is equal to the sum of final energy. Initially we have UG1 which is equal to UG2 in figure 2 plus K2. Now, sini ada masalah. Di sini kita dapati masalah dan matematik dia sukar berbanding video yang sebelum ni. Why? Because H1 is unknown. H2 H2 is also unknown. Ah, matilah. H3 is also unknown. Ah, tengok. Bila kita define uh, height zero dekat bawah, makin menjadi-jadi pening kepala kita. Okay. Jadi, macam mana nak selesai benda ni? Jadi, jangan risaulah kalau banyak unknown ni, kita pun masukkan je lah mana yang boleh. So, UG1 is MGH1. UG2 is MGH2. And plus K2 is equal to half MV2 square. Now, let's look at the relation. See H1, H2 and H3 are all are unknowns. So, let's look at the relation. The only value we know that uh, the distance between the ball and the spring is 0 0.3 meter. So, if we draw some kind of line, ah, inilah pergi tak pilih line ini sebagai 0. Kalau kita pilih line hitam ini sebagai 0, selesai lah. Okay. So, kita tengok apa relation dia. H2 is equal to H1 minus 0 0.3 from this diagram. H2 is equal to H1 minus 0 0.3. Look at the diagram. So, to solve this problem, kita pun gantikan MGH1 is equal to MGH2 is equal to H1 minus 0 0.3 plus half MV2 square. So, I have MGH1 is equal to MGH1 minus MG times 0 0.3 plus half mv square mgh1 minus mgh1 so ini dua benda kita boleh cancel potong so yang tinggal adalah mg times 0 0.3 Okay, negatif saya buat pindah sebelah jadi positif is equals to half mv square. So m boleh cancel. Then kita pun masukkan untuk cari value v2 is equals to g is 9.81. We substitute and we we'll get the value 2.43 meter per second. So Ada banyak unknown. H1, H2 and H3. Berbeza dengan video sebelum ini. Sila tengok video sebelum ni jika kamu tak tengok lagi. Okay. So, pada point C pula, determine the maximum compression X. So, obviously, we need to find Okay. X, so point 3 as final. Except, which point should we choose as initial point? So, I would rather choose point 1 as initial point. Pasal apa? Pada point 1, ada satu energy is easier to do the calculation. Okay, walaupun kaedah yang susah, tapi kena pilih kaedah yang lebih senang dalam kaedah yang susah ni. Kalau kita pilih figure 2, nanti akan ada UG2 dan juga K2. Makin banyak, makin penting kita punya eh? equation. So, apply for question B. We apply conservation of energy. So initially in figure 1 we have UG1 and in final figure 
figure 3 we have ug3 and us3 so ug1 is equals to ug3 plus us3 mgh1 is equals to mgh3 plus half kx square okay again again h1 unknown h3 unknown okay look at our diagram nampaknya kita tak boleh nak selesaikan sebab kita tidak ada relation di antara h1 dan h3 ah jadi dah ter silap jadi tak boleh nak pilih hmm hmm pangkah lah eh? dah record tak boleh nak cut ok so pangkah saja salah we cannot solve this problem because we cannot find relation sama ada saya tak boleh cari ataupun saya tak faham tapi saya tak boleh nak cari relation antara h1 dan h3 daripada diagram ni ada ke relation tengok balik h1 and h3 tidak ada h1 is equal to what h3 no we don't have relation between H1 and H3. So, nampaknya terpaksa juga kita pilih point 2 sebagai initial. Initial point bagi soalan C. Okay. So, if we choose point 2 as initial point. So, this is salah sudah. Okay. So, choose 2 as initial and 3 as final. So, kita tengok. Initial point, we have UG2 and K2. Final point, we have UG3 and US3. So, let's apply conservation of energy. UG2 plus K2 is equals to UG3 plus US3. Okay. Tadi pada energy yang ada pada figure 2 dan figure 3. Now, then kita substitute value. MGH2 plus half mv2 square is equals to mgh3 plus half kx square. So, we want to find x square. Kita ada v2 sudah dikira pada example yang sebelum ini. Now, h2 and h3 are unknowns. Okay, tapi kalau saya rearrange equation ni, dia akan jadi mgh2 minus mgh3 plus half mv2 square is equals to half kx square. Okay. So, saya pun boleh uh, simplify mgh2 minus h3 plus half mv2 square is equals to Half kx square. H2 minus H3. Hmm. Let's look at the diagram. H2. Is here. Minus H3. Over here. H2 minus H3. From the diagram is equals to x. The difference between H2 and H3 is the compression of the spring. Therefore, I can substitute into my equation. I have mgx plus half mv square is equals to half kx square. So, kalau saya rearrange equation ni, I'm going to have half, negative half kx square plus mgx plus half mv2 mv square is equals to zero. Then, we can substitute the value negative half times 2000. That is the value of k. Look at your, uh, look at your questions. And then, x square plus Mass is 1.5 times 9.81 plus 
plus half a uh, times x plus half times 1.5 times v uh, times v2 v2 is 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 uh, 2.43 that is value of v2 kita dah kira tadi 2.43 square is equals to 0 so solve this equation to find x using your calculator you'll get the answer 0 0.0743 meter okay so what i'm to to prove here is that the point where you choose as zero gravitational potential energy uh, will akan tentukan sama ada uh, calculation kita mudah ataupun sukar okey bagi contoh dalam video kali ini saya pilih ground as zero gravitational potential energy menyebabkan saya ada tiga unknown h1 h2 and h3 dalam video yang sebelum ini saya pilih garisan hijau sebagai zero gravitational potential energy dan example itu lebih mudah untuk difahami berbanding dengan video kali ini. So terpulang kepada anda saya tunjukkan video kali ini nak menunjukkan bahawa sila define gravitational potential energy dalam setiap pengiraan kerana ianya menentukan bagaimana matematik dan bagaimana kita selesaikan Masalah principle of conservation of energy. That's all for this video. Thank you for watching.